जय हिंद दोस्तों वेलकम टू रॉल्स एजुकेशन आज की डेट है 25 मई 2020 और आज हम आपके लिए ले आए हैं द हिंदू वॉकेबिलिटी के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्रिएट किया मेगा सिंह राठौड़ ने चलिए हम शुरू करते हैं इसको फर्स्ट वर्ड जो है वो है मैनीफोल्ड मैनीफोल्ड जो होता है वो उसका मतलब होता है अनेक या फिर इंग्लिश में अगर हम बोलें तो मैनी जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी भी अगर पर्टिकुलर सेंटेंस में जब इसको यूज़ किया जाएगा तो देखा जाएगा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो वो होगी एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बारे में आपको बताऊँ एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन और विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन तो उसको हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव राइट right? यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बारे में मैंने बताया कि इसको अनेक कहते हैं या फिर मैनी कहते हैं अब इसको थोड़ा समझिए किसी भी अगर मैं आपको किसी मशीनरी के बारे में बताऊं जिसमें कि फ्यूल या फिर ऑयल यूज़ होता है तो आप पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पाइपलाइंस होते हैं जो एक ही जगह से निकल के दूसरे जगह पे जाते हैं उन सभी को हम मैनीफोल्ड्स कहते हैं इसका मतलब कि एक जगह से जब कई सारे चीज़ें डाइवर्जेंस मिलते हैं तो उसमें कई सारी लाइनें निकलेंगी उसी को हम कहते हैं मैनीफोल्ड जेंडर ड्रम में भी इसका यूज़ होता है मैनी के लिए सिनेडम्स होंगे इसके न्यूमरस मतलब एक से ज़्यादा निकल रहे हैं या फिर मल्टीपल कई अगर मैं एंटोनिम जो कि इसका विलोम अर्थ है उसकी बात करूं तो वो हो गया हमारा सिंगल पहले में मैनी थे अभी यहां पे सिंगल अकेला हो गया एग्जांपल सेंटेंस हम देखेंगे द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन वर मैनी फोल्ड यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी डिसीजन के कोई डिसीजन लिया गया उसके इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन का मतलब होता है रिजल्ट राइट right? तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन के जो uh, इम्प्लीकेशन थे रिजल्ट थे आउटकम्स थे वो कई सारे थे एक को कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे कुछ फायदे में होंगे तो इस तरह से मतलब अनेक होंगे तो आपने समझ लिया कि मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक मैनी न्यूमरस मल्टीपल एंटोनिम उसका होता है सिंगल सेकेंड वर्ड हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्यूट डिस्प्यूट जो है वो हमारा नाउन है नाउन इज अ नेम ऑफ एनी थिंग आप चाहे पर्सन हो प्लेस हो या फिर थिंग हो थिंग में आप एनिमेट थिंग कह सकते हैं इन एनिमेट थिंग कह सकते हैं या फिर कोई भी एबसेट आइडिया हो अगर उसका नाम है तो फिर वो नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये और इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है विवाद या फिर डिबेट मतलब कि अगर कोई बात आपने कही इफ आई डोंट एग्री टू वॉट यू आर सेंग देन आई विल स्टार्ट डूइंग डिबेट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग यू द मैटर तो वहाँ पे क्या होगा मैं आपसे डिस्कस तभी करूँगा जब मैं आपसे डिसग्री रहूँगा जिस चीज़ पर मैं और आप अग्री हैं उस पर हम बातें नहीं करेंगे आपने बोला मैंने बोला ठीक है आई अग्री वहीं पे बात खत्म हो जाती है लेकिन अगर मेरे थोड़ा से भी मतलब आ, अलग आपसे विचार होंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो डिस्प्यूट है उसका मतलब होता है विवाद सिनेम्स हो गया डिस्कशन अगर डिस्कशन कब होगा डिस्कशन में से इफ आई डोंट एग्री और इफ यू डोंट एग्री टू एनी एल्स उसके अलावा डिस्पुटेशन डिस्प्यूट का एक और भी यूज होता है आप जानते हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो हमारे कंट्री के चाइना के साथ हमारे कंट्री के पाकिस्तान के साथ अब हाल ही में न्यूज़ में आया है जो नेपाल के साथ जो काला पानी का जो ट्रांजेक्शन है वहाँ वाली बात जो इंडिया ने एक रोड बनाया है तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ये हमारी बाउंड्री है लेकिन दे डोंट एग्री दे डोंट एग्री हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे झूठ मूठ के स्पूरियस चीज़ें हैं जिसको कि वो दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारा है तो वहाँ पर वो जब एग्री नहीं कर रहे हैं तभी चीज़ों का डिस्प्यूट होता है राइट right? अगर हम इसका एंटोनिम्स बात करें तो पहले वाले केस में आप एग्री नहीं थे एंटोनिम्स मतलब बिलो मार्थ का मतलब कि आप एग्री हो जाएंगे एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाज हेल्ड बिटवीन द टू कंट्रीज नाउ इट दिस टू कंट्रीज में भी इंडिया एंड नेपाल दिस टू कंट्री में भी इंडिया एंड चाइना दिस कंट्री दिस टू कंट्रीज में भी इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों ही मिल करके अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को जो है मतलब बातचीत से सुलझाने के लिए वहाँ पर डिस्कशन करेंगे राइट right. अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड देखेंगे मोराट्रियम मोराट्रियम जो है वो नाउन एंड नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग थिंग कैन बी एनिमेट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ थिंग कहने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने कहा बुक पेन पेंसिल पिलो एनी थिंग उसके अलावा आप किसी नाम को भी बोल दें तब भी वो जो है जैसे राम मोहन ये सभी नाउन है आपने माउंटेन का नाम बोला सभी नाउन है हा? तो पहले वाले में जो है एनिमेट थिंग हो सकता है दूसरे वाले में इन एनिमेट थिंग हो सकता है मतलब कि निर्जीव और सजीव एब्सट्रेक्ट आइडिया आपका कोई भाव है उसका भी अगर कोई नाम है वो भी नाउन है मोरेट्रियम की मैं बात कर रहा हूं इसका मतलब जो होता है रोक होता है अगर कोई चीज पहले से है अगर गवर्नमेंट ने या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर ने उस पर रोक लगा दिया उसको बैन कर दिया है दैट इज कॉल्ड मोरेट्रियम अभी हाल ही के न्यूज में आपने सुना था कि यस बैंक जो कि काफी डूब रहा था उससे कुछ लोगों ने कर लिया
उसके ऊपर मोराइट्रियम लगाना पड़ा था तो मोराइट्रियम क्या है उससे कुछ भी ट्रांजेक्शन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा या कम नहीं होगा कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही वो लैंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें उधार किसी को नहीं देगा ऋण नहीं देगा तो ये सारे काम वो नहीं करना था तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी रोक लगा रही थी आप समझ गया मोराइट्रियम का मतलब क्या हो गया तो यहाँ पर ये रोक होता है इम्बैरगो का भी मतलब रोक होता है सिनोनिम्स में बात करूँ तो बैन होगा किसी चीज़ पर बैन लगा देना या फिर प्रोहिबिशन इफ देर वॉज समथिंग देर आफ्टर द गवर्नमेंट इज सेंग डोंट डू दिस दैट मीन्स वो आपको कह रहा है कि प्रोहिबिट कीजिए नहीं कीजिए बैन लगा दिया गया है मोरिटेरियम लगा दिया तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोक लगाना होती है एंटोनिम्स पहले वाले केस में था रोक लगा दिया ना अगर कोई ऑर्डर है उसको कह देना कि भाई अब ये नहीं होगा लेकिन एंटोनिम्स बिलो मार्तब की मैं बात करूँ तो फिर गवर्नमेंट उसको कहे कि ठीक है इसको आप रिन्यू कर दीजिए फिर से स्टार्ट कर दीजिए तो दैट इज एंटेनिम्स रिन्यू कर देना स्टार्ट कर देना एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए अ मोरिटोरियम वॉज डिसाइडेड ऑन द यूज ऑफ ड्रिफ्ट नेट्स यहाँ पे ड्रिफ्ट नेट की बात कही है बिल्कुल ही ध्यान से देखिए दिस इज नॉट जस्ट अ वर्ड्स एंड मीनिंग डिस्कशन जिस जहाँ पे मैं हिंदू से दस वर्ड्स को बताता हूँ इसमें मैं कुछ एक जो जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं वो भी मैं बताता हूँ ड्रिफ्ट नेट का मतलब यहाँ पे होता है हमारे सी में जो फिशिंग होती थी वहाँ पर कई सारे जो शीप्स थे जो मतलब पानी के जहाज थे या फिर जो भी हमारे फिशिंग बोट्स वगैरह थे वो एक ड्रिफ्ट नेट का यूज़ करते थे ड्रिफ्ट नेट में क्या होता था नीचे वेट लगा होता था वो बिल्कुल पानी में एक खड़ी दीवार जैसी होती थी और मछलियों को ट्रैप करके और उससे मछली मारी जाती थी तो गवर्नमेंट को ये लगा कि ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ इससे जो है पकड़ में आ रही हैं और जिनको नहीं भी पकड़ना चाहिए वो भी तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके ऊपर मोराइट्रियम लगा दिया है उसको बैन कर दिया है ड्रिफ्ट नेट नहीं यूज होंगे आई होप कि आप मोराइट्रियम का मतलब समझ गए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमुलगेट प्रोमुलगेट जो है वर्व है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्व है किसी भी सेंटेंस में ये कोई एक्शन दिखाएगा तो हम जानते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग और वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड और इट डिनोट्स एक्शन इन अ सेंटेंस राइट तो यहाँ पे प्रोमोल गोड का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा कर देना कोई चीज है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर देना ताकि सब लोग जान जाए उसको स्प्रेड कर देना उसको कम्युनिकेट कर देना पब्लिसाइज कर देना वो होता है किसी चीज को प्रोमोलगेट करना किसी चीज की घोषणा करना एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले केस में आप क्या कर रहे थे पब्लिसाइज लोगों में उसको फैला रहे थे गवर्नमेंट क्या पहले क्या हो, होता था राजा को जब लोगों में कोई बात कहनी होती थी तो किसी को वो ढोल लेके भेजता था ढोल वाला बज वहाँ पे बजाएगा बोलेगा सुनो 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 महाराज का ये आदेश है उसको ये काम करना है दैट मीन्स वो एक टाइप का प्रोमोलगेशन था तो पहले वाले में चीज़ें फैल रही हैं एक दूसरे से एक से दूसरे में या फिर कई लोगों में कॉम्युनिकेट की जा रही है पब्लिक किया जा रहा है अगर मैं कहूं कि इसका विलोम बताइए आप कहेंगे कि इसको छिपा लेना है तो छिपा लेने को किसी बात को छिपा लेने को हम कहते हैं कंसील छिपा ठीक है यहां पे एग्जांपल सेंटेंस देंगे दिस ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी प्रोमोलगेटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अब यहां पे कहा जा रहा है कि कोई उद्देश्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है कि ये किस लिए बना है क्या काम करेगा गवर्नमेंट के डोमेन में पब्लिक के डोमेन में या फिर इसका अपना क्या फायदा है क्या नुकसान है ये क्या काम करने वाला है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है दैट हैज टू बी टोल्ड टू एवरी वन एल्स हु इज वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो उसका प्रमोलगेशन जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं जो भी उसके ऑनर हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं तो यहां पर प्रोमोलगेट का मतलब आई होप कि आप समझ गए नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ हम जानेंगे डाइवर्स के बारे में डाइवर्स जो है एडजेक्टिव है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन और इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन मतलब कि एडजेक्टिव जहां पे होगा उसके बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन होना ही है या फिर अगर नहीं भी है जैसे मैं बोलूँ ही इज गुड तो इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि ही इज गुड इन समथिंग मतलब ही इज अ गुड बॉय और कुछ भी तो यहां पे वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जो है डाइवर्स की हम बात कर रहे हैं हिंदी मतलब यहां पर होता है विविध विभिन्न अनेक राइट तो जो एक से अलग अलग उसके कई सारे फॉर्म हो उसको बोलते हैं हम विविध डाइवर्स इंग्लिश में हम देखें वेरियस होगा सिनोनिम्स होगा मेनी होता है एक से अलग हो जो मतलब कई सारे उसके फॉर्म हो मेनी हो गया सेंड्री हो गया सेंड्री के साथ में हम इसको और भी लिख सकते हैं मिसेलेनियस ठीक है जो एक से अलग ज्यादा हो एंडोनिम्स की मैं बात करूं तो फिर क्या होगा पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि एक से अलग है अलग अलग है विभिन्न है विविध है दूसरे वाले में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका उल्टा आपको बताना आप क्या बनाएंगे कि नहीं एक ही जैसा है मतलब कि सिमिलर है तो एंटोनियम इसका सिमिलर हो गया एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं इंडिया हैज अज कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन तो इसकी बात काफी
उसके अलावा ये तो रिलीजन की बात होगी अलग अलग भाषाओं में बिहार में चले जाइए लोग भोजपुरी बोले हैं बंगाल में जाइए आप वहाँ लोग बंगाली बोलते हैं राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं हर एक मतलब भाषाएँ भी अलग हैं कल्चर अलग हैं कि लोगों के रहन सहन फूड हैबिट्स अलग हैं टैबूज जो भी सारी चीज़ें हैं वो अलग हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही डाइवर्स है एक दूसरे से विविध है अलग है तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे डाइवर्स का मतलब क्या होता है सिक्स हम देखेंगे इम्बार्क इम्बार्क जो है वो वर्व है वर्व इज अ डूइंग वर्ड और इट डोनोट इट डिनोट्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस तो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब होता है शुरू करना जैसे हम बोलते हैं ही इम्बार्क ऑन अ जर्नी ठीक है ही इम्बार्क ऑन अ जर्नी तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करने को हम बोलते हैं बिगिन या फिर एम्बार्क तो शुरू करना सीनोनिम्स क्या होगा इस अगर शुरू करना सीधे सीधे हम बोल देंगे स्टार्ट करना या फिर कमेंस करना एंटोनिम मैं बोलूँ कि उल्टा इसका क्या होगा तो पहले वाले केस में आप क्या कर रहे थे शुरू कर रहे थे बिगिन कर रहे थे स्टार्ट कर रहे थे कमेंस कर रहे मैं बोलूँगा कि अब इसका उल्टा करना है आप क्या करेंगे चीज़ों को खत्म कर देंगे वहीं पर सो दैट इज एंड एम्बार्क का एंटोनिम्स होगा एंड फिनिश ओके आप इसको फिर कंप्लीट भी कर सकते हैं ओके okay? फिर फिनिश भी कर सकते हैं एग्जांपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सी इम्बार्क ऑन अ न्यू करियर तो किसी लेडी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने नया अपना करियर उसको शुरू किया तो आप समझ गए हैं कि यहां पे इम्बार्क का मतलब क्या होगा सेवेंथ हम चलते हैं सेवेंथ जो है मैसिव है मैसिव जो है वो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन उसकी विशेषता बताता है हिंदी मतलब इसका होता है विशाल जो काफी बड़ा हो वो मैशिव होता है ह्यूज और वैसे ही अगर इसका, इसका सिनेम देखें समान अर्थ वाले देखें तो इनॉर्मस या फिर जिगेंटिक तो आप ये सारे का मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा बहुत विशाल एंटेनिम्स की अगर मैं बात करूं तो कोई चीज अगर बहुत विशाल है मैं आपसे पूछूं कि उसका उल्टा क्या होगा आप बोलेंगे कि स्मॉल टाइनी तो ये सारी जो है ये हमारी इसकी एंटोनिम्स हो गई राइट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं आई सो मैसिव रैम्पैट ऑफ स्टोन्स मैंने स्टोन्स के मतलब कहीं पे कोई चीज रैम्पैट जो था वॉल टाइप का या फिर कहीं पे कोई चीज इकट्ठी हुई होगी उसकी बात की जा रही है कि मैंने काफी बड़े स्टोन के रैम्पैट को देखा एट हम चलते हैं अंडर स्कोर अंडर स्कोर जो है वर्ब है वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और इट नोट सम एक्शन इन अटेंस राइट तो अंडर स्कोर की मैं बात बोल रहा हूं इसका मतलब होता है बल देना किसी चीज को हाईलाइट करना इंफोसाइज करना ओके okay, मैं आपसे इस अंडरस्कोर के बारे में बात कर रहा हूं वाल आई एम टॉकिंग टू आई जस्ट पुट अ लाइन अंडर दिस पर्टिकुलर अंडरस्कोर और अंडर द सिनोनिम दैट मींस आई वांट दैट यू शुड बी सीइंग दिस पर्टिकुलर वर्ड एट फर्स्ट आप पहले उसको ध्यान से देखें आपको तुरंत लगेगा कि ओके okay, आप मैं इसके ऊपर इंफोसाइज कर रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसको देख लेना मेरा यहां पे मार्क करने का मतलब यही है तो जब किसी चीज को आप अंडरस्कोर करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं उसको इंफोसाइज करते हैं लोगों के सामने ले आते हैं राइट तो आप उसके लिए मैंने यहां पे क्या किया था अंडरलाइन कर दिया था तो सिनोनिम्स का क्या होगा हाईलाइट कर देना अंडरलाइन कर देना या फिर किसी चीज को प्ले अप करना जैसे अगर गेम कोई खराब चल रहा है देर आफ्टर वन बैट्समैन कम्स अगर मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं तो वो उसके बाद से वहां पे आता है चार पांच छक्के मारता है और वहीं से प्ले अप हो जाता है मतलब गेम में जान आ जाती है दैट मीन्स ही हैज अगेन मेड द गेम वेरी वेल एंटोनिम्स की बात मैं इसकी करूँ तो प्ले डाउन कर देना अगर मैं किसी चीज को किसी पर्टिकुलर वर्ड को इसी जो लिख रखा है इसमें से काफी छोटा कर दो दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान वहां पर जाए या ना जाए आप देखे होंगे पहले क्या होता था कि कई सारी चीजें जैसे सिगरेट के पैकेट से अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि काफी बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखना है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बीमारी का फोटो भी बनाना है कि किसी को कैंसर हो रखा है पहले कोई चीज जैसे आप शेयर खरीदते हैं नीचे बहुत छोटे में लिखा होता है कि दिस म्यूचुअल फंड और शेयर्स आर रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क इतने छोटे कि आपका ध्यान ना जाए तो वो चीजें क्या होती हैं प्ले डाउन करनी होती हैं मतलब ये उसका विलोम हो गया अंडर स्कोर जहां हाईलाइट कर रहे थे उसको आप प्ले डाउन कर दिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं द रिपोर्ट अंडर स्कोर इशूज कोई समाज में इशू रही होगी कोई रिपोर्ट किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने या फिर किसी भी संस्था की रिपोर्ट ने जो वहां पर सर्वे वगैरह जो भी चीजें की उसने उस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करके लोगों के सामने या गवर्नमेंट के सामने ले आया तो आप समझ गए हैं कि यहां पे अंडरस्कोर का मतलब किसी चीज को एम्फोसाइज करना किसी चीज को बल देना बढ़ावा देना ये होता है अब हम जानेंगे स्कम आप हमेशा सुनते होंगे कि स्कम ही स्कम टू जन ही स्कम टू इंजरी मतलब कि वो इंजरी की वजह से मर गए तो मर जाना या किसी चीज से हार जाना झुक जाना यह हमारा स्कम होता है वर्व है ये क्योंकि ये एक्शन बताता है इट डिनोट सम एक्शन इन अ सेंटेंस और
ज़्यादातर यूज़ इसका मरने वाले सेंस में होता है जब आप मतलब लड़ाई से हार जाते हैं जब आप किसी बीमारी से हार जाते हैं देर आफ्टर यू इल टू द पर्टिकुलर जो भी है आपकी डिजीज़ हो गई या फिर इंजरी हो गई उस केस में इसका यूज़ होता है दूसरा अगर मैं बोलूँ कि फिर सिनोनिम्स क्या हो गया गिव इन हार मान लेना या फिर गिव वे ठीक है भाई मैं हार गया तुम अपना काम कर लो एंटोनिम्स बोलूँ कि आप इसके बिलो में क्या कहेंगे इसका उल्टा क्या होगा तो वो क्या होगा रिसिस्ट करना कि ठीक है बीमारी बहुत बड़ी है यू आर अबाउट टू डाई बट स्टिल योर बॉडी इज फाइटिंग आप बहुत ही अच्छे जीवट के व्यक्ति हैं और नॉर्मल मतलब जीवन को जीना चाहते हैं या फिर चीजों से भी हार नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ रसिस्ट करना एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं वी कैनट मेयरली गिव अप एन स्कम टू डिस्पेयर स्कब ठीक है तो यहां पे कह रहा है कि आप वैसे ही किसी चीज में हार नहीं मान सकते हैं या फिर निराशा के साथ झुक नहीं सकते हैं तो जो सकम का मतलब हुआ यहां पे यही हुआ कि किसी चीज के सामने झुक जाना लास्ट वर्ड हम देखते हैं हाइक हाइक जो है ये वर्ब है इट डिनोट सम एक्शन इन सेंटेंस हिंदी मतलब हुआ इसका वृद्धि होना किसी चीज का अगर प्राइस अप हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसमें हाइक हो गया तो अप होना का मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज होना या फिर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो रेज अप करना लिफ्ट करना हाइक का एक और मतलब होता है हाइक का दूसरा मतलब क्या होता है बहुत लंबे वॉक पे अगर आप जाते हैं मान लीजिए गांव साइड में कंट्री साइड में आप जाते हैं और वहां पे आपने एक छोटा सा बैग डालना है उसमें पानी या बिस्किट या फिर ऐसी कुछ चीजें डालें कि भाई तीन चार घंटे का मेरा काम हो जाए उसके बाद आप दस बारह किलोमीटर के वॉक पे निकल गए या फिर पहाड़ियों में निकल गए तो उसको हम बोलते हैं कि हम हाइकिंग पे गए हैं तो एक वो भी मीनिंग होता है लेकिन यहां पर इंक्रीज या किसी चीज को रेज अप या लिफ्ट अप करने वाली बात हो रही है लाइक कि आपने क्या किया आपने धीरे से हो सकता है कि नीचे आपने आपको पैर के पास चोट लगी है आपने अपनी पैंट को पतलून को ऊपर उठाया मतलब कि यू हाइक योर पैंट्स टू सो द इंजरी राइट तो यहां पे किसी चीज को लिफ्ट करना होगा एंटेनेंस उल्टा क्या होगा इसका पहले वाले केस में चीज को ऊपर उठा रहे थे इसमें क्या करेंगे लोअर कर देंगे तो एंटेनेंस का लोअर हो गया एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं तो गवर्नमेंट हाइक द प्राइस ऑफ मिल्क बाई फोर्टी सरकार ने दूध की कीमतों में चालीस का इजाफा कर दिया या उस चीज को बढ़ा दिया ऊंचा कर दिया राइट right? तो हाइक का मतलब भी आप समझ गए आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए ये डेली आएगा और तुरंत इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं एनसीईआरटी का क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव मैंने कंप्लीट कर रखा है वो भी तुरंत ही इसके पीछे मैं अपलोड करूंगा प्लीज इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स जय